நாங்கள் இணைந்து செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க நான் மாநாட்டுக்கு அவர் கூப்பிட்டாரு இவங்க போகல அதெல்லாம் நடந்துச்சு எதிர்பார்த்தது ஆனால் இந்த இதில் வந்து இணைந்து செயல்படும்னா எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்து மீட்டெடுக்கிறதா இல்லை அண்ணா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் ஓபிஎஸ் வந்து இணைஞ்சிக்கிறதா இல்லை அம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கலைச்சிட்டு முழுவதுமாக அதிமுகவை மீட்டெடுக்கிற மாணி வேலை செய்கிறார் என்ன இந்த இடத்துல சார் இப்போ இந்த இவ்வளோ காலகட்டம் இந்த பயணத்தில் தினகரன் இறங்கி வந்துட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா இல்லை ஓபிஎஸ் இறங்கி வந்துட்டாருப்பா எடப்பாடி தான் பலம் பொறுத்தவராக இருக்கார் கட்சி அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அலுவலகம் எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இவர்கள் இணைந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த அதிமுக அப்படியே இருக்குமா இல்லை அதை மீட்டு எடுப்பதற்கான முயற்சி மறுபடி சட்ட ரீதியாக இருந்து மறுபடி மூடி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களா இல்லை இணைந்து இவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படி மாதிரி இல்லை இவர் ஒரு தனி கட்சியாக எடப்பாடியே தனித்து விடப்படுவதற்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் இருக்கு அதுதான் இந்த ரெண்டு பேருடைய இணைவு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மாட்டேன் நிச்சயமா எடப்பாடி தனிச்சு நிக்கிறது தான் பிஜேபிக்கு சீட் கன்வெர்டபிலிட்டியில் ஒரு லாபம் எடப்பாடியை சேர்த்தா அவர் தனித்து நிக்கிறாரா அல்ல தனித்து விடணுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நடக்கும் கோழி முதல்லையா முட்டை முதல்லையா கொடிய சேர்ந்ததும் காற்று வந்ததா காற்று வந்ததும் கொடிய சேர்ந்ததா வழங்குபவர்கள் பேசஸ் பே செக்யூர் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வித் மல்டிபிள் பீச்சர்ஸ் அண்ட் கிரேட் சக்சஸ் ரேட் வணக்கம் நேரிலே இன்றைய ஓவச் தமிழ் உரையாடலில் நம்மோடு அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் அவரை அன்போடு வரவேற்கிறோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் திரு ரவியம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏடிஎம்கே அதாவது திரு ஓபிஎஸும் டிடிவி தினகரும் இந்த திருமண விழாவில் ரொம்ப உற்சாகமாக கலந்துக்கிட்டு பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா அது தெரிஞ்சது தானே டெல்டா அண்ட் அப்பர் சவுத்தில் வந்து பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் டிடிவி தினகரம் சேர்ந்ததும் ஒரு பெரிய உற்சாகம் ஏடிஎம்கே கேட்டஸில் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் காஸ்ட் முக்கலத்தோர் தாண்டியும் வந்துட்டு அந்த பகுதியில் உள்ள அதிமுக காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓபிஎஸ் எடப்பாடி நீக்கினது தவறு அது வந்து ஜாதி கடந்துருது கோனாறு புள்ளமாறு இவங்களுமே அந்த கருத்தை தான் சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன பார்வையில் வராங்கன்னா நாங்கள் இந்த பகுதியில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாடம் பிடிச்சி கொடுப்போம் அது எடப்பாடி பழனிசாமி தோத்த ஒரு கட்சியில் தேவையில்லாத பிளவுகளை உருவாக்கி மீண்டும் மீண்டும் தோப்பாங்கிற மாதிரி போயிட்டுருக்கிறாரு ஈரோடு கிழக்கு ரிசல்ட்டை பார்த்த பிறகாவது ஒரு ஒற்றுமைக்கான ஒரு இதுக்கு அவர் முன்னெடுக்கணும் எதுவுமே முன்னெடுக்காமல் அவர் வந்து கட்சியை கைப்பற்றக்கூடிய ஒரே சு ஒரே புள்ளியிலே நகர்றாரு அப்படி இருக்கும்போது வந்து நாங்கள் அதிமுகவில் இருக்கவங்களே சொல்கிறாங்க பொறுப்பில் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பணத்தை கூட வாங்கி விடுவோம் இந்த பகுதியில் வந்து நாங்கள் எடப்பாடிக்கு நாங்கள் யாருங்க அதை பாடம் படித்து கொடுப்போங்கிற புள்ளிக்குள்ளே இருக்கிறாங்கன்னா அதிமுகவில் உள்ள நிர்வாகிகள் அனைவருமே ஓபிஎஸ் டிடிவி தினகரம் கூட தொடர்பில் தான் இருக்கிறாங்க தென் மாவட்டங்கள்லேயும் டெல்டாவிலேயும் சார் அந்த கட்சியில் நீண்ட காலம் இருந்தவர்கள் அவங்க அதில் பயணம் பண்ணுவாங்க வேறு வேறு அணியில் இருந்தாலும் ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து அன்னை விஷயம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த வெளிப்படையான விஷயம் நேற்று நடந்த இந்த திருமண விழாவில் அவங்க பேசும்போது நாங்கள் இணைந்து செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க நான் மாநாட்டுக்கு அவர் கூப்பிட்டாரு இவங்க போகல அதெல்லாம் நடந்துச்சு எதிர்பார்த்தது ஆனால் இந்த இதில் வந்து இணைந்து செயல்படுவோம்னா எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்து மீட்டெடுக்கிறதா இல்லை அண்ணா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் ஓபிஎஸ் வந்து இணைஞ்சிக்கிறதா இல்லை அம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கலைச்சிட்டு முழுவதுமாக அதிமுகவை மீட்டெடுக்கிற மாதிரி வேலை செய்கிறார் என்ன இல்லை அதாவது அவங்க இணைந்து செயல்படுவோங்கிறது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்ப்பில் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சி செயல்படுவாங்கிற அந்த புள்ளியில் தான் பார்க்கணும் இன்றைக்கி உள்ள கடைசி கட்ட ஃபைட்டுங்கிறது கடைசியாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஓட்டு இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் எடுத்தாங்க அந்த வாக்குகள் நீங்கள் சட்டமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி மூணு எடுத்தாங்க அந்த புள்ளிக்குள்ளே மக்களவை தேர்தலில் ஒரு பத்தொம்பது பர்சன்ட் எடுத்திருந்தாங்க அந்த இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சேர்ந்து பயணம் செய்தவங்க யார் யாருக்கு எவ்வளோ ஓட்டுங்கிற ஃபைட்டு தான் இப்போ அவங்க ரெண்டு ஒருத்துக்குள்ளே வருது இதில் ஓபிஎஸ் வந்து ரிட்டையில் சின்னத்தையும் மீறி வாக்கெடுக்க முடியுங்கிறது தான் நம்ம ஒன்றோட பார்வை காரணம் ஆர்கே நகரில் குக்கர் சின்னத்தில் டிடிவி தினகரனே ரிட்டையிலே மீறி வெற்றியை பெற்று காட்டினார் நம்ம பல உதாரணங்களை தமிழக அரசியலில் பார்க்கலாம் ஜெயலலிதா அம்மையார் நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு ரிட்டையிலையில் எடுத்திருக்காங்க அதே அம்மையார் வந்து இருபது சதவீதத்துக்கு கீழான ஓட்டில் எடுத்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க இங்கே லீடருக்கு தான் ஓட்டுங்கிற புள்ளியில் ரெண்டு லீடர் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு வருக்குமே
ஓபிஎஸ் மீது ஒரு பட்டுதலோடு இருக்காங்க அது அண்டர் கரண்டில் நீர் பூத்த நெருப்பாக தமிழகம் ஃபுல்லாட்டே இருக்குது ஃபேக்ட்ரி அதே வேளையில் டெல்டாவிலையும் அப்பர் சவுத்திலையும் வைப்ரண்டாக ஒரு பெரிய அளவில் இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு பதினாலு எம்பி தொகுதிக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரும் போது எடப்பாடி பழனிசாமியோட மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸ் ஆட்டி இவங்க ஆயிடுறாங்க அந்த அந்த புள்ளிக்குள்ள பாஜகவும் சேர்ந்தால் எடப்பாடிக்கு வந்து அங்கே எதுவுமே ஸ்ட்ரைக்ஸ் இருக்காது அவர் கூட இருக்கக்கூடிய பத்து இருபது முக்கலத்தோர் புறமோர்கள் கூட சட்டமன்றத்தில் தான் அவங்களுக்கு எதாவது வேல்யூ வருமே தவிர மக்களவை தேர்தலில் அவங்கள சொல்லி எந்த முக்கலத்தோரும் ஓட்டு போட மாட்டாங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஸோ அவங்க வந்து தனித்தனியாக இருந்ததை விட ஒன்றா சேர்ந்ததில் ரெண்டு பேரும் பலம் பெற்றுட்டு பலமாகுது கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததில் ஒரு மினிமம் கேரண்டி பலம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டுங்கிறதுல ஜூபிலியன்ட் ஆகிறாங்க அதுதான் அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் விமர்சகர் சொல்கிறாங்க சார் ரெண்டு அந்த ரெண்டு பேர் இணைந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அது சமூக ரீதியான ரெண்டு பேரும் ஒரு கூட்டு அவர்கள் ச இரண்டு சமூகத்தினர் அவர்கள் இணைந்து தாங்கள் இணைந்திருந்தால் நமக்கு வலிமை இன்னொரு சமூகம் வளர்றது விட நாம் இணையணுங்கிற புள்ளியில் சேர்றாங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வை இல்லை அரசியலில் அதுவும் தவிர்க்க முடியாது தான் அரசியலில் சமூகங்கிறத தவிர்க்க முடியாது தான் என்றாலும் பன்னீர்செல்வம் வந்து அந்த சமூகத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு இருந்தவர் அந்த உயரத்துக்கு வராதவங்க கூட பன்னீர்செல்வத்தை ஒப்பிட்டு பேசுகிறது வந்து தவறு சிலவங்க வந்து அந்த ஸ்டேச்சர் புரியாமல் பன்னீர்செல்வத்தை பற்றி கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒப்பிட்டு பேசுகிறாங்க நான் அதில் சிலரை பதிவு பண்ண விரும்பலை என்றாலும் அந்த கம் கம்யூனிட்டியிலேருந்து மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு வந்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம்ங்கிறது அந்த கம்யூனிட்டி மக்களுக்கே தெரியும் ஸோ அவரோட அந்த வீ வீச்சுங்கிறது வந்து ஜாதியும் கடந்த வீச்சு என்றாலும் ஜாதி இதில் வந்து அடர்த்தியாட்டு பலமாக இருக்குங்கிறது நிச்சயம் அது கூடுதல் பலமாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்குங்கிறது தான் தினகரனும் சேரும்போது அது வெளிப்படுது இன்னும் சொல்ல போனால் தினகரனுக்கு பன்னீர்செல்வம் இப்போ இந்த கை கொடுக்கலன்னா எடப்பாடி நினச்ச மாதிரி தினகரனை பலகீனப்படுத்தியிருக்கலாம் தினகரன் வந்து ஆர்கே நகரில் வெற்றி வீரராக வந்தவர் துஷ்யன் சவுதாலா மாதிரி சசிகலா அம்மையார் வந்து இறங்கி பிரச்சாரம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தினகரனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்திருப்பார் நான் இப்போ சொல்லலை எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சசிகலா அம்மையாரோட பொலிட்டிக்கல் மிஸ்டேக்கில் வந்து அது அவர் வரலை அதற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பார்க்குறாருன்னா தினகரங்கிற ஒரு சக்தியாக அரசியல் அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இதை இன்னும் ஜீரணிக்க முடியல தொப்பி போட்டுட்டு தினகரனுக்காக பிரச்சாரம் பண்ணதும் தினகரனுக்கு சப்பார்டினேட்டாக இருந்ததும் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் தினகரன் கமாண்ட் பண்ணின அந்த காலகட்டமும் அவரால் மறக்க முடியல அதை அதை கண்டு எரிச்சல் அடையக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு அரசியல் சக்தியாட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிற புள்ளியில் பல நகர்வுகளை செய்தார் அவர்கிட்ட இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் தன்வசப்படுத்தினார் இப்போ பன்னீரும் தினகரன் சேர்ந்ததும் தினகரன்கிட்ட இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முழு நம்பிக்கை வந்துட்டு அரசியல் அரங்கத்தில் நாம இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் மு க ஸ்டாலின் ஆட்சி அகற்ற முடியாது அது உண்மை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மட்டும் மு க ஸ்டாலின் ஆட்சியை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அகற்ற முடியாது இதைத்தான் ஸ்டாலின் எதிர்ப்பாளராக சொல்லக்கூடிய எமோஷனலாக பேசக்கூடிய பல தம்பிமார்களுக்கும் நான் என்னோடய அட்வைஸாக அந்த தம்பிமார்களுக்கும் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் தம்பிமார்களாக நீங்கள் எமோஷனலாக இருக்கிறீங்க எடப்பாடிக்கு பலம் பதினஞ்சுக்கு மேலே வராது நீங்கள் வந்து எடப்பாடி ஸ்டாலின் தோக்குடிச்சோட நீங்கள் இன்டைரக்டாக ஸ்டாலினுக்கு நன்மை பண்ணுறீங்க தம்பிமார்களான்னு அந்த தம்பியை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உண்மை அந்த தம்பி போனிருந்திருப்பார் இப்போ இன்னைக்கு வந்து தினகரனும் பன்னீர்செல்வம் வந்து தவிர்க்க முடியாத சக்திங்கிறத பன்னீர்செல்வம் வந்து அசர்ட் பண்ணுறார் அந்த புள்ளி பாஜக மோடி பிரதமருங்கிற புள்ளியில் வந்தால் மேலும் பலம் பெறுவாங்கிறது என்னோட ஆணித்தரமான கருத்து அதே வேளையில் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் அரசியல் சக்தி தாங்கிறத அவங்க அவங்களுக்கும் ஒரு நல்லது அப்படிங்கிறீங்க அந்த புள்ளியில் தான் அவங்க நகர முடியும் அந்த இடத்துல சார் இப்போ இந்த இவ்வளோ காலகட்டம் இந்த பயணத்தில் இப்போ தினகரன் இறங்கி வந்துட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா இல்லை ஓபிஎஸ் இறங்கி வந்துட்டாருன்னு பார்க்கணும் ஓபிஎஸ் வந்து அந்த மாதிரி கௌரவம் எல்லாம் பார்க்காம ரொம்ப இயல்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு லீடர் அதனால ஓபிஎஸ் இறங்கி வந்துடும் இறங்கி வரல ஓபிஎஸுக்கு அது கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் இதில் ஃபைட்டு வந்து ஓபிஎஸ் தான் முகம் ஓபிஎஸ் லீடர்ஷிப்பை வச்சு தான் இதை ஃபைட் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல தினகரனும் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ப்ரூடன்ட் பொலிட்டிஷனாக இருப்பார்னு நான் தினகரனையும் நான் அறிஞ்ச வரையில் தினகரனையும் நான் நம்புகிறேன் பட் பன்னீர்செல்வம் வந்து அதில் கௌரவம்லாம் பார்க்க மாட்டார் ரொம்ப இயல்பான ஒரு தன்மையில் செயல்படுவார் அதை அதை தப்பு கணக்கு போட்டு தான் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து நீக்கினா மீண்டும் நம்மகிட்ட வந்து சேர்ந்துருவார்னு நினச்சார் இப்போ கணிசமான வாக்கு சதவீதத்துக்குள்ள ஒரு தலைவராட்டு பன்னீர்செல்வம் மிளிர்வ
இல்லை அதை மீட்டு எடுப்பதற்கான முயற்சி மறுபடி சட்ட ரீதியான மறுபடி மறுபடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா இல்லை இணைந்து இவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படி மாதிரி இல்லை இவர் ஒரு தனி கட்சி அந்த மாதிரி என்னோட அனுமானம் பார்வை இதில் என்னென்னா முயற்சி முயற்சின்னு கூட அதை எடுத்துடுங்க சரி என்னென்னா மோடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தேர்தல் வந்து பாஜா வாஜ்பாய் நான் மோடினே பேசிடுறேன் அந்த இடத்துல வாஜ்பாய் வாஜ்பாய்க்கும் பாஜகவும் பலன் அளிக்கல அவங்க வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு அந்த அணி எடுத்தும் சீரோ சீட்டு தான் வந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதும் அந்த அணி வந்து முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தும் அறுபது பர்சன்ட் வரணும் ஆனால் முப்பதாக வந்தது பலன் அளிக்கல ஓ பன்னீர்செல்வம் மட்டும்தான் ஒரு சீட்டை ஜெயித்து கொடுத்தாரு மோடி பிரச்சாரம் பண்ணார் தேனியில் ஒரு சீட்டு வெட்டி பெற்றுது ஆனால் பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு முப்பத்தஞ்சு எடுக்கல முப்பது எடுக்கல இருபதுக்கும் கீழே பதினெட்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ரெண்டு சீட்டு அவங்க ஜெயித்தாங்க இப்பவும் மோடிக்கு பாப்புலாரிட்டி இங்கே வளர்ந்துருக்குங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எதிர்ப்பும் ஹெவியாக போகுது நீ முதலமைச்சர் கூட அதை தான் கெமிஸ்ட்ரியாக எடுக்கிறாரு மோடி எதிர்ப்புங்கிற புள்ளியில் தான் கலைஞர் பிறந்தநாள் விழாவில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரியோடு இருக்கோம் அணி அப்படியே இருக்குன்னு ஒரு புள்ளியை அவர் கொடுக்குறாரு அது அவர் வந்து கலைஞரோடு அந்த இடத்துல திருமாவளவனை அரவணைச்சிட்டு போகிறது வந்து கலைஞரோடு ஒரு பண்பட்ட ஒரு மெச்சூர்டான பொலிட்டிஷனாட்டு மு க ஸ்டாலின் நிமிர்ந்து மிளிர்கிறாருங்கிறது உண்மை கலைஞர்னால் திருமாவளவனை இதுக்குள்ளே கலத்தி விட்டுருப்பார் ஸ்டா ஸ்டாலின் அதை வந்து பொறுமையாக மெட்டீரியல் பொலிட்டிக்ஸில் பொறுத்து போகணுங்கிற அடிப்படையில் அவர் போகிறார் பட் திருமாவளவனையும் சேர்த்துட்டு ஆண்டி மோடிங்கிற ஒரு புள்ளியை வந்து ஸ்டாலின் இங்கே எடுத்து எடுத்துட்டாருனா ப்ரோ மோடிக்கும் இங்கே வந்து வாக்குவலிமை உருவான ஒரு சூழ்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸ்ட்ராட்டஜி படி குறைஞ்ச அளவுக்கு மோடி தலைமைக்கு ஓட்டு வந்தால் கூட மோடி எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் வந்து மு க ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் ஒரு புள்ளியில் பிரிப்பாங்க மனித குலத்தின் எதிரியன்னு மனச்சாட்சியை இல்லாமல் மோடிக்கு மேலே எதிரான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய நாம் தமிழர் சீமான் அவரும் வந்து இந்த ரெசலர் மேட்டர்லாம் நாம் தமிழர் சீமான் வந்து பாஜக எதிரான இருக்காரு எல்லா விஷயம் இருக்காது அவரும் வந்து ஒரு வாக்கு பலத்தை வந்து ஆண்டி மோடியில் பிரிப்பார் எடப்பாடியும் களத்துக்குள்ளே வந்து மோடியா எடப்பாடியா முப்பத்தி மூணுலேயும் நாங்கள் என்ன பொண்ணு ஒரு வாக்கு பலத்தை பிரிப்பாருன்னா மோடி ஆதரவு அணிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சீட் கன்வெர்ட் பண்ண மாதிரி சில இடங்கள் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்னு உறுதியாக என் போன்றவர்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஆண்டி மோடி ஓட் ஸ்பிளிட் ஆனால் தான் இங்கே வந்து மோடிக்கு லாபங்கிறது என் போன்றவர்களோட ஒரு கருத்து அதை தான் நாங்கள் பாஜக தலைமைக்கிட்டே நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட இருக்கவங்களில் கட்டு சோத்துக்குள்ள பெருச்சாலையை வச்சு கட்டின மாதிரி சி வி சண்முகம் ஆண்டி ஆண்டி மோடி ஆண்டி பாஜக பாஜக அந்த நெய்வேலி போராட்டம் பண்ணதும் சரி அப்போ அதில் பாஜக அவர் விமர்சனம் பண்ணவும் சரி அண்ணாமலையே அம்மாவாசை அது இதுன்னு அவருக்கு ஆதரவாளர்கள் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க காழ்ப்புணர்ச்சியோட விமர்சிக்கதே நாம் பார்த்தோம் கே பி முனுசாமி பெரியாருக்கு பாரரத்னான்லாம் கேட்டு ஆண்டி மோடி பண்ணக்கூடியவர் ஜெயக்குமார் முப்பது முப்பதாயிரம் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் ஓட்டு மீறி நான் எப்படி ஐடி மூர்த்தியை ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லக்கூடியவர் அடுத்தபடியாக செங்கோட்டை அண்ணன் நாற்பத்தோராயிரம் முஸ்லீம் ஓட்டை பற்றி பேசுகிறாரு கடம்பூர் ராஜி வந்து சனாதனத்தை பற்றி பேசக்கூடிய திருமாவளவன் கூட்டணிக்கு வரமாட்டாரான்னு எதிர்பார்க்கிறாரு செல்லூர் ராஜி காங்கிரஸும் பாஜக ஒன்று தானே சொல்கிறாரு இப்படி சுற்றி சுற்றி பார்த்தா எல்லாருமே எடப்பாடி கூட இருக்கவங்கெல்லாம் ஆண்டி மோடி மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்கள கூட்டணியில் கொண்டு சேர்த்தா சட்டமன்றத்தில் கிடைச்ச அடிஷ்னலாக கிடைச்ச பத்து பர்சன்ட் ஓட்டும் மோடி தலைமைக்கு வராமல் வெளியேறிடக்கூடாது அதற்கான ஒரு ஆபத்தும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு பத்தொம்போதில் இருந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மோடி பிரதமருங்கிற புள்ளியில் பன்னீர் தினகரன் அன்புமணி ராமதாஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சீட் கன்வெர்டபிலிட்டி கன்னியாகுமரி வந்து எடப்பாடி தனித்து விடணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அவரே பெரிய ஆளுமனு தானே தம்பிமார்கள்லாம் சொல்கிறாங்க எத்தனையோ நீங்கள் சொல்கிற கால்குலேஷன் பார்த்தா எடப்பாடியே தனித்து விடப்படுவதற்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் இருக்குது அதுதான் இந்த ரெண்டு பேருடைய இணைவு அப்படின்னு பார்க்கலாமான்னு கேட்க நிச்சயமாக எடப்பாடி தனித்து நிற்கிறது தான் பிஜேபிக்கு சீட் கன்வெர்டபிலிட்டியில் ஒரு லாபம் எடப்பாடியை சேர்த்தா அவர் தனித்து நிற்கிறாரா அல்லது தனித்து விடணுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நடக்கும் கோழி முதல்லையா முட்டை முதல்லையா கொடியை சேர்ந்ததும் காற்று வந்ததா காற்று வந்ததும் கொடியை சேர்ந்ததா நீங்கள் அதை முடிவு பண்ணிவிடுங்க நம்ம பார்வை என்னென்னா அவருக்கும் ஜாதிய ரீதியாக கடுமையான எதிர்ப்புகள் இருக்குது பாஜகவுக்கும் மத ரீதியான எதிர்ப்பு இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்தால் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுத்த ஓட்டை விட பத்தொம்போதில் குறைவாக தான் ஓட்டு எடுத்தார்னா ஜாதி ரீதியாக அவருக்கு கடுமையான எத
பத்தொம்போதில் பதினாலு விட குறைஞ்ச ஓட்டு தான் கிடச்சிது அப்போ இந்த ரெண்டு எதிர்ப்பும் சேரும் போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நிலமா ரெண்டாயிரத்தி நாலு நிலமா பாஜகவுக்கு வரும்னா ஏன் பதினாலு நிலமையில் ரெண்டு சீட்டு வந்து வந்தது மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு சீட்டில் ஃபைட்டு கொடுத்து அஞ்சாறு சீட்டு வரக்கூடிய ஒரு வீகத்தை பண்ணணும்னா அதற்கு ஓபிஎஸும் டிடிபியும் தேவை அன்பு மணியும் தேவைங்கிறது தான் ஒரு பார்வை இது இந்த புள்ளி முடிவு கோராமல் இப்படி இழுத்துட்டு இருக்குது அதிலும் ஒரு வார்த்தை வந்து பன்னீர் செல்வம் நோ படி டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் பன்னீர் செல்வமும் இந்துக்களை அவமானப்படுத்துறதுக்காக பேசுறாரு அவருக்கு ரெட்டையில எடப்பாடி பக்கம் போய் அவரு கண்டஸ் பண்ண புறவும் கூட பன்னீர் செல்வம் நியாயமா அந்த பாராளுமன்ற விஷயம் விஷயத்துல கரெக்டா மோடிக்கு ஆதரவான அந்த கெமிஸ்ட்ரி மெயின்டைன் ஆகணும்னு பன்னீர் செல்வம் நிற்கிறார் ஒரு வேளையில எடப்பாடி அதிக சீட்டு கொடுத்து மோடி பிரதமர் அணியை தூக்கிட்டாருன்னா இவங்க வந்து அரசியல் களத்தில் அப்போ நின்னாகணும் அப்போ தான் நாம் ஒன்றாக நின்னால் தமிழகத்தில் மட்டுமில்ல இந்தியாவிலுங்கிற வார்த்தையை பன்னீர் சொல்லும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போடுறார் ஸோ அரசியல் களத்துக்குள்ள எந்த விட எந்த வித சூழ்நிலை வந்தாலும் நாம் சக்தியாக நிற்கணும்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க மோடி பிரதமருங்கிற அணிக்குள்ளே அவங்க வந்தாங்கன்னா எடப்பாடி ரொம்ப பலகீனப்படுவாங்க இவங்களோட முக்கியத்துவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பெரிய அளவு இருக்கும் இதைத்தான் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இருபத்தி நாலில் இருக்கும் இல்லை இருபத்தி ஆறில் ரொம்ப முக்கியமானவன் ஆகும் இருபத்தி நாலில் நல்ல ஓட்டு எடுத்தால் இருபத்தி ஆறில் முக்கியம் வந்துடுவாங்க அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் தம்பிமார்கள் வந்து எமோஷனலாக ஆண்டி ஸ்டாலின் ஆண்டி ஸ்டாலின்னு முட்டாள்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கவங்க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் இருக்குது ரவீந்திரன் துரைசாமி போன்ற எல்லா தலைவர்களையும் காண்டாக்ட் உள்ள ஆட்கள் தான் ஒரு டீமாக நின்று நாளைக்கு ஒன் டு ஒன் முதறிஞ்ச ராஜாஜி அறுபத்தேழில் கொண்டு மனுதினை <laughs> ங்கிறத ஓபிஎஸும் டிடிவி தினகரனும் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க என்னோட கருத்தும் ரெண்டு பேரும் அரசியல் சக்தி தான் அன்பு மணி அரசியல் சக்தி தான் அந்த மூணு பேர் இணைகிறது நல்லதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிச்சயமா அந்த மூணு பேரும் மோடி பிரதமர்னு அண்ணாமலையோட வழிநடத்தல் படி இணைகிறது மோடி தலைமைக்கும் இங்கே நல்லது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மாதிரி நல்லதா அமையுங்கிறது என்னோட கருத்து இன்னொரு பக்கம் அந்த விழாவில் திருமண விழாவில் சசிகலா வருவார்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டு அவங்க வரல அது ஏதோ ஒரு சின்ன நெருடல் இருந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க இந்த இணைவை விரும்பலை அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா இல்லை அது வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் அது நடக்கும் நினைக்கிறீங்களா சசிகலாவுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவுக்கு சொல்லி வெளிப்படையாக நான் களமாடணும் தான் அது மறுக்கவோ மறைக்க முடியாத வரலாற்று உண்மை ஆனால் சசிகலா மேரை இந்திய சூழ்நிலையில் நான் அவங்கள வந்து ஒரு உயரிய இடம் ஜெயலலிதாவின் தோழிங்கிற புள்ளியில் தான் அவங்க பார்க்குறேன் பட் பலம் நிரூபிக்காதவங்கிறதும் அது தெரிஞ்சது தான் அவங்க என்ன பெர்சன்டேஜுங்கிறது நிரூபிக்காதவங்கிறதும் தெரிஞ்சவ தான் இவங்க வந்து ரெட்டையராக பன்னீர்செல்வம் பலம் நிரூபிச்சிருக்கிறாரு ஆர்கேனரில் ஜெயித்தாரு அஞ்சரை அவருக்கு ஒரு பலம் இருக்குன்னு தெரியுது பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேச்சர் இருக்குது அந்த ஸ்டேச்சரை வந்து அவங்க எடப்பாடியும் தன்கிட்ட வந்து வந்துருவார் அதிமுக ஒற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய சக்தி தான் அவங்க மெக்காலா மேனியாக்குங்கிற வார்த்தைக்கு தக்கன அவங்கள தங்களை ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிற மாதிரி நான் கருதுறேன் பட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேச்சரை நான் என்னைக்கும் மறுத்து பேசலை இல்லை ஒரு ஒருவேளை அவங்க அது எடப்பாடி அதான சூழல் வராத புற அடிப்படையில் ஓபிஎஸ் டிடிவி இந்த அடிப்படையில் செயல்படுவோம் இவங்களுக்கு நம்ம ஆதரவை கொடுப்போம் கட்சியோ இல்லை ஏதோ தனித்தியங்கிறவோம் ஆனால் இந்த அணிக்கு நம்மளுடைய ஆதரவு கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அவங்களும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களா ஒரே அணியில் தட்டு அவங்க வந்து மைண்ட் செட்டில் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த முயற்சி வந்து எனக்கு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு இதாட்டு தெரியல நடக்காதுங்கிறீங்க ப்ராக்டிக்கலாக எதாவது தெரியல ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்னதான் குட்டையை நொட்டையோ சிறுசோ பெருசோ எடப்பாடி விடமாட்டார் அவர் தலைவராவாருங்கிறத நம்ம சொன்னதான் இன்றைக்கும் நம்ம மறுத்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்னைக்கு சொன்னதான் இன்றைக்கும் நம்ம கருத்து அந்த அளவு வேறு தான் இன்றைக்கி எடப்பாடி கிட்ட நம்ம செக் பண்ணுறோம் பதினஞ்சு கீழே தான் இருப்பாருன்னு செக் பண்ணுறமே தவிர அவர் பிடி பிடிச்ச பிடியை விடமாட்டார் யாரும் விட்டுட்டு போக மாட்டாங்கன்னு மூணு வருஷமாக அவரை பற்றி நான் சொன்னதான் இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் பட்டு சசிலா அம்மையாருக்கு வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த இதுவும் ஜெ ஜெயலலிதாவின் தோழிங்கிற ஒரு இதுவும் ஒரு சிம்பதி இருக்கத்தான் செய்யும் முன்ன ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க முதன்மை போல்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தது இப்போ அவரு அவங்களுக்கு உள்ள குட்வில்ல பன்னீர் தினகரனுக்கு தான் அவங்க பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா அவங்களா நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட அமைப்பு இல்லை ஒரு சில செய்தி தொடர்பாளர்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க மற்றபடி வந்து அவங்களுக்கு
ஜெயலலிதாவுக்கு டிச் பண்ணல ஜெயலலிதாவோட உறுதியாக இருந்தாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் பண்ணல இந்த மாதிரிப்பட்ட சில இதுகள் அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த குட்டுவில்ல சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவங்க தினகரன் பன்னீர்செல்வத்துக்கு பயன்படுத்தலாங்கிறதா என்னோட கருத்து பட் அவங்க வந்து எல்லாருமே அவங்க தலைமையில் வரணுங்கிற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்க மாதிரி தெரியுது பாஜக கூட்டணி நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக தலைமை அப்படிங்கிற அடிப்படை தானே அதில் அதிமுக பாஜக இதுல இந்த அணியில பாஜக அதிமுக நான் சொல்றது எடப்பாடி அதிமுக இவர்கள் கூட கட்சியா அம்மா மகள் முன்னேற்ற கழகம் அந்த ஓபிஎஸ் நீங்கள் சொல்கிற அன்புமணி இவர்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படி நடைபெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அதற்கான ஒரு முயற்சி அண்ணாமலைகிட்ட இருக்கிற மாதிரியும் தோணுது ஏன்னா இருபத்தஞ்சி சீட்டு நாங்கள் நிற்போன்னு அவர் சொல்கிறது வந்து எடப்பாடிக்கு ஒரு பதினஞ்சு சீட்டை கொடுத்துட்டு உங்கள் பலம் வந்து ஈரோடு கிழக்கிலே பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு ஜாதி ரீதியாக கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்குது அருந்ததியர்கள் இவர்கள் பறையர் சமூகம் செங்குந்தர் நாயுடு இந்த சமூகத்தில் உங்கள் ரெட்டை இலையை வந்து பிச்சு பிசரட்டு ஆகி இந்த நாலு சமூகங்களும் போட்டுட்டாங்க ரெட்டை இலைக்கே அங்கே வேல்யூ இல்லை இந்த நாலு சமூகங்கள்னு சொல்லும்போது ரெண்டு சமூகங்கள்ட்ட தான் உங்களுக்கு ரெட்டை இலைக்கே வேல்யூ இருந்தது ஒன்று வெள்ளால கவுண்டர் இன்னொன்று வன்னியர்கள் மேலும் ரெட்டை இலை அதிக அளவு வாக்கெடுத்த ரெண்டு பூத்துமே வந்து பாஜக ஆதரவில் கூட்டணிங்கிற அடிப்படையில் வட இந்தியர்கள் வாழக்கூடிய பூத்துங்கும் போது ஒரு அசஸ்மெண்ட் படி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு பதினஞ்சு எம்பி சீட்டுங்கிற புள்ளிலையும் மற்றபடி பன்னீர்செல்வம் தினகரன் பாஜக அன்புமணி இவங்கெல்லாம் மீது இருபத்தஞ்சு சீட்டை பிரித்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கும் ஒரு ஒன் டு ஒன் ஸ்டாலினுக்கு எதிராங்கிற ஒரு புள்ளிக்குள்ளே கொண்டு கொண்டு வரக்கூடிய முயற்சி அண்ணாமலை பக்கம் இருக்கலாம் அதற்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா அவர் கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு தலைவராக முயற்சி பண்ணுறாரு அது முடியாது பதினஞ்சு தாண்ட மாட்டீங்க ரெட்டை இலைக்கு வந்து சமூக நீதி சூறையாடக்கூடிய சிம்பல்னு பல சமூகங்களும் உணர்ந்துட்டாங்கங்கிறத நாம் அதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் நாம் அதை நிரூபிக்க வேண்ட நம்பிக்கையும் நம்மகிட்ட இருக்குது பட் அவர் வந்து அவர் ரிட்டையில் கிடைச்சாச்சு நம்ம வந்து கருணா ஜெயலலிதா மாதிரி ஆயிரும்ங்கிற நம்பிக்கையில் தானே அவர் போவார் அப்போ அவர் அந்த இடத்துக்குள்ள வந்து இதுக்கு காம்பிரமைஸ் ஆவாராங்கிறது வந்து பெரிய கேள்விக்குறி தான் அப்படி ஒரு காம்பிரமைஸ் ஆகிறத விட மோடியா எடப்பாடியான்னு முப்பத்தொம்போதும் போட்டு பார்த்துடலாம் ப்ளஸ் ஒன்று புதுச்சேரியும் போட்டு பார்த்துடலாங்கிற புள்ளிக்கு தான் அவர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த டெட்லாக் வந்து இப்படியே ஒரு ஆறு மாதமாக அப்படியே போயிட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து இன்னைக்கு வந்து மோடி வரக்கூடாதுங்கிற புள்ளிக்குள்ள ஸ்டாலின் வந்து ஒரு கமிஸ்ட்ரியை கொண்டு போயிட்டார் ஒன்று நாலு ஏழுன்னு போயிட்டுருக்கக்கூடிய நாம் தமிழர் சீமான் வந்து தெளிவாக வந்து திமுக வேண்டாம் அண்ணா திமுக வேண்டாம் காங்கிரஸும் வேண்டாம் பாஜக வேண்டாம்னு அவர் ஒரு புள்ளிக்குள்ள அவர் ஒரு நிறைவேட்டிவை செட் பண்ணி பிசுர் இல்லாமல் தனித்து நிற்க போகிறேன் இருபது ஆண்கள் இருபது பெண்கள்னு போயிட்டுருக்காப்பில் இந்த அணி உள்ள உள்ளவங்க வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் சீட்டு பேரத்தில் அப்படியே இழுத்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முக்கிய காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமியோட பேராசை தான் அவர் வந்து தோத்து போன அணியிலிருந்து முதல்ல பாஜக மைனஸ்ன்னு ஆட்களை வச்சு பேச வச்சார் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்கு பாஜக மைனஸ்ன்னார் அதுக்கப்புறம் ஆட்களை வச்சு பாமக பரையர் சமூக வாழ்க்கை வாக்குகளுக்கு மைனஸ்ன்னார் அவரே வெளிப்படையாக பாஜகவுக்கு எதிராக பேசலை ஆனால் பாமகவுக்கு எதிராக பாமக திமுக கூட போய் சேர்ந்துருவாங்கன்னு அவமானப்படுத்தி பாமகவை பேசினார் பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கிக்கிட்டு ஸ்டாலின் காலு பன்னீர்செல்வம் ஸ்டாலின் காலு பன்னீர்செல்வம்னு எங்கே ஸ்டாலின் காலத்தினிட்டுவா தான் வராமல் பன்னீர்செல்வம் ஜிபி மினிஸ்டர் வந்து உட்காந்து உட்காந்துருவாங்க ஒரு பயத்தில் ஒரு 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 பிரச்சாரத்தை தெளிவாக பண்ண பண்ணினார் ஆனால் நிச்சயமாக எல்லாரும் இருந்தால் தான் தோக்கடிக்க முடியுங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை பட் அதை ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மனசு இருக்காது காரணம் தான் கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி வளர்ந்துடணும் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நாம் பெருசாக இருந்துங்கிற அந்த சிங்கம் காலமாட்டு கதைக்குள்ளே தான் எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தார் அவர் அந்த கனவில் தான் இருப்பாருங்கிறதுனால அவர் வந்து ஒரு காம்பிரமைஸுக்கு ஒத்துக்கிடுவாராங்கிறதும் பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஆனால் பாஜக தலைமை என்ன நினைக்கிறாருன்னா அன்னைக்கு ஜெயலலிதா அம்மையாருக்காக இல்ல கணேசனையும் திருநாவுக்கரசையும் அவங்க காவு கொடுத்தாங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மையார் சீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலையும் சீட் கன்வெர்ட் ஆகல பத்தொம்பதுலையும் சீட் கன்வெர்ட் ஆகல சீட் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாம அதுவும் எல்லாத்தையும் அணிய செதறடிச்சுக்கிட்டு கட்சியை உடைச்சிட்டு இருக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமிக்காக நம்ம ஏன் அண்ணாமலையை நீக்கணும் ஏன் இவரை நம்பி ஒரு அளவுக்கு மீறி இவரை நம்பி ஏன் பயணிக்கணும்னு அவங்களும் நினைக்கிறாங்க பதினஞ்சு சீட்டுக்கு தகுதியானவராக தான் பாஜக தலைமையும் எடப்பாடி பழனிசாமி இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துங்க சார் நிறைவா உங்களுக்கு கேட்கறது
ஒரு அரசியல் களத்துக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை கிளைம் பண்ணுறதுக்கும் மற்றவங்க அவங்கள கணிக்கிறதுக்கும் உள்ள அந்த இடைவெளியை எப்படி இணைக்கிறங்க தானே பிரச்சனை இப்போ பன்னீர் செல்வத்தை பொறுத்தவரை என்னோட பார்வையிலே தமிழகம் முழுவதும் அவருக்கு ஜெயலலிதா மீது பற்றுதல் கொண்ட வாக்காளர்கள் அவர் கூட இருக்கிறாங்க அப்போ அதற்கு தக்கன அவரை ட்ரீட் பண்ணணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை வந்து அணுகிறதுல வந்து மிகப்பெரிய சிக்கலும் அதுக்குள்ள இருக்க இருக்குங்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை எடப்பாடிக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தாண்ட மாட்டாருங்கிறது என்னோட கருத்து பட் அவங்க சார்ந்தவங்க ரிட்டையில் கிடைச்சாச்சு நாங்கள் கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு லீடர்னு அவங்க கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒருத்தர் அவர்களை நினைக்கிறதுக்கும் மற்றவர்கள் அவர்களுக்கு நினைக்கிறது உள்ள இடைவெளியே எப்படி இணைக்கிறதுங்கிறதா பெரிய பிரச்சனை அதனால தான் நான் என்ன பார்க்குறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு தெளிவு வந்துடும் இருபத்தி ஆறில் நாம் தான் அதில் நின்று ஒன் டு ஒன் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக முதறிஞ்ச ராஜாஜி அறுபத்தேழில் செய்தது மாதிரி அந்த வேலையை நாம் செய்யணுங்கிறது தான் நம்மளோட எதிர்பார்ப்பாட்டும் ஒரு இதாட்டும் இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் தம்பிகள் வந்து அவசரப்பட்டு எடப்பாடி தான் ஸ்டாலினுக்கு போட்டியாளருங்கிறதெல்லாம் அபத்தம் அறியாமை முட்டாள்தனங்கிறதையும் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் ஓகே நன்றி நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க